ரத்தத்திலே இறக்கத்திலே குட்டி போறாரு எந்த ஒரு கா குட்டி போற இதோட பதினோரு புலம் நான் அதிபத்தியா பேசாம வாயா பொருள் பெருசுல அண்ணன் மாதிரி தலராம நங்கு நங்கு நடந்து வா சயின்டிஃபிக் தமிழன்ஸ் இன்றைக்கி ஒரு ஃபீல்டு எபிசோட் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஜியாலஜிக்கல் கான்செப்ட் ஒரு முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் இப்படி தான் பேச போகிறோம் நம்ம ஸோ மலைகள் நகரமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது நிறைய பேர் மலைகள் நகரம் அப்படிம்பாங்க சில பேர் மலைகள் வந்து நங்கூரம் விட்ட மாதிரி அங்கேயே தான் இருக்கும் அப்படிம்பாங்க மலைகள் நகரமா அப்படின்னா அந்த கேள்விக்கான பதில் வந்து கண்டிப்பாக மலைகள் நகரம் பல ம மலைகள் நமக்கு தெரிஞ்ச மலைகளும் நகர்ந்துட்டு தான் தான் இருக்குது அதாவது இமயமலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கும் சில சென்டிமீட்டர் வேகத்தில் வந்து நகர்ந்துட்டு தான் இருக்குது ஸோ ஒரு இமயமலை அதாவது மிக உயரமான மலை தொடரான இமயமலை அதாவது மவுண்ட் எவரஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஹையஸ்ட் பீக் இந்த மவுண்ட் எவரஸ்ட்டும் தினமும் அதாவது ஒவ்வொரு வருடமும் ஒரு சில சென்டிமீட்டர்கள் வந்து உயர்ந்துகிட்டே தான் இருக்குது ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நாள் போனீங்கன்னா மவுண்ட் எவரஸ்ட் இப்போ இருக்கிறத விட இன்னும் கொஞ்சம் உயரமாக இருக்கும் ஸோ மலைகள் நகரமாக கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நகரம் ஸோ அதே மாதிரி மலைகள் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டங்கள் காண்டினன்ஸ் இந்த கண்டங்களும் ஒரு காலத்தில் நகரம் ஸோ முதல் முதலாக இந்த கண்டங்கள் நகரம் அப்படிங்கிற கான்செப்டை வந்து ஒரு ஜெர்மன் ஜியாலஜிஸ்ட் அதாவது ஒரு ஆல்ஃப்ரெட் வெக்னர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் அவர் தான் முன்னே இந்த ஒரு கான்செப்டை வெளியெடுத்துக்கிறார் அதாவது சவுத் அமெரிக்காவோட ஷேப்பும் ஆப்பிரிக்காவோட ஷேப்பும் பார்க்குறப்ப ரெண்டு ஒரு காலத்தில் ஒன்றாக இருந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி அப்படிங்கிறாரு முதல் முதலாக வெக்னர் சொன்னப்போ யாருமே ஒத்துக்கல ஏன்னா வெக்னர் சொன்ன காலகட்டத்தில் வந்து நம்ம இந்த உலகம் வந்து எப்படி உருவாகும் அதாவது எப்படி இதாக வேலை செய்யும் அப்படிங்கிற விஷயம் நிறைய பேருக்கு தெரியாது வெக்னர் சொல்லிட்டாரு இந்த கண்டங்கள் நகரும் அப்படின்னு ஆனால் ஜியாலஜிஸ்க்கு முக்கியமான ஒரு கேள்வி கண்டங்கள் நகரும் ஆனால் எப்படி நகரும் அப்படிங்கிறத யாருக்குமே தெரியாது இந்த ப்ராசஸ் யாருக்குமே தெரியவே இல்லை ஸோ ஆல்ஃபர்ட் வெக்னர் அந்த இது பண்ணிட்டு இருக்கிறப்பவே ஆயிரத்தி இருபத்தொம்போதுல வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் எடின்பரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூனிவர்சிட்டியில் வந்து ஒரு ஜியாலஜிஸ்டும் அதே நேரத்தில் ஒரு ஃபிசிசிஸ்டும் ஒரு இயற்பியாளர் இவர் பேர் வந்து ஆர்த்தர் ஹோம்ஸ்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்த்தர் ஹோம்ஸ் தான் இந்த கண்டங்கள் எப்படி நகரும் அப்படிங்கிற ப்ராசஸை முதல் முதலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு பெரிய ஒரு பாட்டில் எடுத்துக்கிறாரு அந்த பாட்டில் வந்து சூடான ஒரு ஏரியாவும் ஒரு பக்கம் வந்து ரொம்ப சூடாகவும் இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் வந்து ஐஸ் கட்டி வச்சு ரொம்ப கூலாக இருக்கும் அந்த இடத்துல போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்ணி வந்து சு சுற்றுறதை பார்க்குறாரு இது வந்து ஒரு ப்ராசஸ் வந்து கன்வெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த கன்வெக்ஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வாமான ஏரியா அதாவது சூடான காற்று மேலே வரும் அதே நேரத்தில் ரொம்ப குளிர்ச்சியான காற்று வந்து கீழே வரும் இது வந்து தண்ணிலே அதே மாதிரி தான் வரும் வாமான லிக்விட் வந்து மேலே போகும் கூல்டான லிக்விட் கீழே வரும் இது நம்ம எப்படி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்படின்னா இப்போ ஹாட் ஏர் பலூன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பெரிய பெரிய பலூன் நம்ம கட்டிட்டு மேலே பறக்கிறாங்க இந்த ஹாட் ஏர் பலூன் வந்து எப்படி பறக்கிறது அப்படிங்கன்னா இந்த வாமான ஏர் மேலே போகிறப்போ அதோடய டென்சிட்டி கம்மியாகி அந்த பலூனை மேலே தூக்குது ஸோ இதன் இந்த ப்ராசஸை வந்து கவனிக்கிறார் கவனிச்சுட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இந்த பூமியும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறப்போ அந்த பூமிக்கு வந்து மூணு முக்கியமான லேயர் இருக்குது மேலே பார்த்தீங்கன்னா லித்தோஸ்பியர் அப்படின்பாங்க லித்தோஸ் அப்படின்னா கல்லுன்னு அர்த்தம் ஸோ லித்தோஸ்பியர் அப்படின்னா கற்கள் நிறைந்த ஒரு ஏரியா இப்போ நம்ம மேலே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு லைட்டான ஒரு ஏரியா இருக்குது அது வந்து காண்டினென்டல் கிரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கண்டங்கள் வந்து அதனால தான் உருவாகியிருக்கு ஸோ காண்டினென்டல் கிரஸ்ட்டு சராசரியாக காண்டினென்டல் கிரஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழுலேருந்து ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் திக்னஸ் வரைக்கும் இருக்கும் காண்டினென்டல் கிரஸ்ட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஓஷியானிக் கிரஸ்ட் அதாவது நம்ம கடலோட மேற்பரப்பு ஸோ அந்த கடலுக்கு அடியில் போனீங்கன்னா இந்த காண்டினல் கிரஸ்ட்டு இப்போ நான் உட்காந்துருக்கிற ஏரியாங்க <laughs> எல்லாமே அது மேலதான் மிதந்துட்டு இருக்கு அதுக்கு கீழே போய் பார்த்தீங்கன்னா கோர் அப்படின்னு ஒரு முக்கியமான ஏரியா இருக்குது கோர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் திக்னஸ் அந்த கோர் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஏரியா இருக்குது அவுட்டர் கோர் இன்னொரு கோர்னு இருக்குது ஸோ கா கோர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சாலிடாக இருக்கும் ஒரு பெரிய பாறை அது ஒரு பெரிய இரும்புன்னு கூட நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா மேண்டில் வந்து தண்ணி மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மேண்டில் எப்படியா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு காலகட்டத்தில் மேண்டில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கன்வெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மேண்டில் கன்வெக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் மூலமாக எந்தெந்த பாறைகள் உதாரணத்திற்கு ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்குது
So that is the thing. Now, now, rock cycle. We will go. This key will go. We will go. So, density. That is density. Code. Now, cooler than the circle. Now, the key will go. That is the soda. Now, circle. That is earth. Or inner core. Now, buying a soda. Now, that is the heat. Now, the circle. Now, the metal. So, this is the process. Now, the body. Now, the metal. In the continental crust. Now, the move. I get there. So, that is the metal. Now, in the continental. That is the Gandang. Now, the Nagar. Now, the thing. Now, the Arthur Holmes. Now, the thing. 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 Now, the அவர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த காண்டினென்டல் கிரஸ்ட் அதாவது காண்டினென்டல் ட்ரிஃப்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கண்ட நகர்வு அப்படிங்கிற கோட்பாடு வந்து புவியல் ஆளர்களால் முற்றிலுமாக ஏற்கப்பட்டது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே இந்த கற்கள் வந்து கீழே போயிடுச்சு அப்படின்னா கீழே தானே இருக்கணும் எதுக்கு மேலே இப்போ நான் இந்த காண்டினல் கிர ஓஷன் கிரஸ்ட் மேலே எப்படி உட்காந்துருக்கேன் ஏன்னா இது வந்து நம்மளோட மேண்டில் நம்மளோட இடத்தோட மேண்டிலோட அப்பர் மேண்டில் முக்கியமான ஏரியா மேலாப்பில் உள்ள மேண்டில் உள்ள ஒரு சீக்வன்ஸ் இந்த சீக்வன்ஸ் மேலே வந்துருக்கு இது எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த கண்டங்கள் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒன்றோடு ஒன்று அடிக்கடி மோதிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து இந்த கண்டங்கள் வந்து இந்த மோதி இருக்கு ஸோ மோதினப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு கண்டகத்தில் கீழே போகும் சப்டக்ஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் மூலமாக ஒரு கண்டம் கீழே போயிடும் ஆனால் சில பக்கத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த கண்டங்கள் வந்து கீ சப்டக்ட் ஆகாமல் அப்டக்ஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் மூலமாக இன்னொரு கண்டத்துக்கு மேலே வருது ஸோ காண்டினல் கிரஸ்ட் இருக்கு அதன் மேலே இன்னொரு ஓஷியான கிரஸ்ட் இங்கே மேலே வருது அதே நேரத்தில் இந்த ஓஷியான கிரஸ்ட் மேலே வரப்போ என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இன்னொன்று இதுங்க இதன் மேலே இருக்கிற இன்னொரு காண்டினென்டல் கிரஸ்ட் இந்த காண்டினென்ட் இந்த சீக்வன்ஸ் கீழே இருக்குது இது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இன்னும் இந்த கண்டங்கள் மோ மோதுறது மூலமாக இது அப்படியாக ஒன்றாக மேலே வந்துடுச்சு இதன் மூலமாக மேலே வந்ததன் மூலமாக தான் இங்கே வந்து ரெண்டு சீக்வன்ஸ் தெரியுது இந்த கருப்பு பாறைகள் தான் இங்கே இருக்கிற அப்பர் மேண்டல் மேலே இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா செடிமெண்ட்ரி ராக் அதாவது ஒரு ஒரு கடலுக்கு அடியில் படிஞ்ச புதை படிமங்கள் பு படிம பாறைகள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஃபாசில்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் நிறைய ஃபாசில்ஸ் இருக்கும் இது வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து இந்த ஏரியா வந்து கடலுக்கு அடியில் இருந்ததுக்கான ஒரு பெரிய ஆதாரம் இப்போ இன்னும் ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிடுவோம் நம்ம இவ்வளோ பெரிய மலை இந்த மலையை என்னால் தூக்க முடியாது இந்த மலையை வந்து என்னால் நகரவும் முடியாது ஆனால் இந்த மலையை வந்து என்னோட கைக்குள்ளேயே நகட்டு அடக்கிடலாம் எப்படி அப்படின்னா இப்போ மலைகள் வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட்டான பாறைகளால் உருவானது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என் கையில் வந்து இந்த ஒரு பாறை எடுத்துக்கிறேன் நான் இது வந்து இடத்தோட அப்பர் மேண்டல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா காண்டினல் கிரஸ்ட்டு இப்போது இந்த ரெண்டு பாறைகளும் என் கையில் வைக்கிறது மூலமாக இந்த என்டையர் மவுண்டனோட சீக்வன்ஸ் வந்து என்னோடய கைக்குள்ளே அடக்கிட்டேன் நம்ம ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறரை கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி உருவான பாறை என் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழுலேருந்து பத்து கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி உருவான பாறை அவ்வளோ பெரிய மலை பல மீட்டர் பல நூறு அடி உயரமுள்ள மலை இப்போ என்னோடய கைக்குள்ளே அடங்கிடுச்சு ஸோ இதுதான் ஒரு ஜியாலஜியோட ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ ஜியாலஜி அதாவது புவியல் ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து நேரம் டைம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து சாதாரணமாக நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியும் அதாவது நம்ம வந்து இங்கே மணினா நம்ம ஒரு நாலரை மணிக்கு வந்தோம் இப்போ மணி நாலு நாற்பது ஸோ பத்து நிமிஷம் போயிருக்கு நம்ம டைம் மூலமாக ட்ராவல் பண்ணுறோம் ஆனால் டைம் வந்து அதாவது நேரத்தை வந்து நம்மளால் டச் பண்ணி ஃபீல் பண்ண முடியாது ஆனால் ஜியாலஜியில் மட்டும்தான் நம்மளை டைம் வந்து நம்மளால் தொட முடியும் ஃபீல் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நான் உட்காந்துருக்கிற பாறையோட வயசு வந்து கிட்டத்தட்ட பத்து கோடி அதே நேரத்தில் இந்த பாறையோட வயசு வந்து சுமார் ஆறுலேருந்து ஆறரை கோடி வருஷம் பழையது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைம் ஸ்கேலில் நம்ம உட்காந்துருக்கிறேன் இந்த டைம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து தொட்டு உணர்றதுக்கு ஒரு புவியதார மட்டும்தான் உணர முடியும் அப்படிங்கிற கான்செப்டை வச்சுட்டு இன்றைக்கி இந்த எபிசோடை முடிக்கிறோம் இந்த எபிசோடு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சயின்டிஃபிக் தமிழன் சேனல்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கேமரா பின்னாடி இருக்கிறது நம்மளோட நண்பர் பிரபு சரி சூடு எவ்வளோ இருக்குது சூடு என்னால் உட்கார முடியலையா ஐயோ நம்மளே உட்காந்துருக்காரு என்ன